ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தகட்டோட்டு கோட்பாடுகள் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அல்ஃபர்ட் ரெக்னரின் கண்டு நகர்வு கோட்பாட்டின் காரணத்தினை விளக்க முற்பட்ட கனேடிய பேராசிரியர்களான துலோசனிக் வில்சோ மற்றும் அமெரிக்கரான ஜெர்சோசன் மோர்கன் என்பவர்களும் கீஸ் மத்தியூஸ் என்பவர்களால் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இந்த தகட்டோட்டு கோட்பாடானது காணப்படுகின்றது இதன்படி புவியின் மேற்பரப்பில் பல்வேறு கவசத்தேடுகள் காணப்படுகின்றன எனவும் இவை நகர்ந்த போது இன்றைய நிலையை கண்டங்கள் அடைந்தன எனவும் அவர்களால் கூறப்படுகின்றது இன்றைய நிலையில் புவியில் ஏற்பட்ட பல புவி நடுக்கங்களின் பின்னர் குறிப்பாக சுனாமி அனர்த்தங்களின் பின்னர் கவசத்தகடுகள் ஏழாக பாகுபடுத்தப்பட்டது அதன் பின்பு பதிமூன்று பெரிய கவச தகடுகளும் பதினான்காவதாக வட அமெரிக்க தகடாகவும் முப்பத்தி எட்டு சிறிய கவச தகடுகளும் கொண்டுள்ளது என குறிப்பிடப்படுகின்றது ஏனென்றால் சுனாமி அலையின் பின்னர் பல்வேறு புதிய தகடுகள் புவியோட்டில் தோட்டம் பெற்றுள்ளது என தற்போதைய அறிவியலாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் இந்த கவச தகடுகளை அவதானிக்கின்ற போது ஆபிரிக்க தகடு அந்தாட்டிக்க தகடு அரேபியன் தகடு ஆஸ்திரேலியன் தகடு கரீபியன் தகடு யுரேசியன் தகடு இந்திய தகடு யுவான்டி புகா தகடு பசிபிக் தகடு பிலிப்பைன்ஸ் தகடு ஸ்கொட்டிய தகடு தென் அமெரிக்க தகடு கோகஸ் தகடு போன்றன முக்கியம் பெற்ற பிரதான தகடுகளாக காணப்படுகின்றது புவியின் மேற்பரப்பின் ஏறத்தாழ நூறு கிலோமீட்டர்கள் வரையிலான தடிப்பினை கொண்ட கற்கோளத்தினை கவச தகட்டின் தடிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது தகடுகளின் உருவம் பருமன்கள் அமைப்பு ஆகியன வேறுபட்டாலும் பௌதிக நிலையினை பொறுத்தவரை அவை விரைப்பானவையாகவும் திண்மையானதாகவும் காணப்படுகின்றது தகடுகள் பாறை கோலத்தின் கீழ் உள்ள மென்பாறை கோலத்தில் மிதப்பதாக நம்பப்படுகின்றது ஆனால் ஆய்வாளர்கள் புவிநடுக்கங்கள் அறுநூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் எழுநூறு கிலோமீட்டர்கள் ஆழத்தின் வரை ஏற்படுவதால் தகடுகளும் அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தடிப்பாக இருக்கலாம் என கூறுகின்றார்கள் தகடுகளினை கண்ட தகடுகள் சமுத்திர தகடுகள் என இரண்டாக பாகுபடுத்துகின்றார்கள் அவற்றின் எல்லைகள் கண்டங்கள் சமுத்திரங்கள் எல்லைகளுடன் எங்கும் இணைந்திருக்கவில்லை பசிபிக் தகடு நஸ்கார் தகடு மற்றும் கோகஸ் தகடு ஆகியன மூன்றும் சமுத்திர தகடுகளாக காணப்படுகின்றது அதே சமயம் யுரேசியன் தகடு கண்ட தகட்டின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கி காணப்படுகின்றது புவி தகட்டோட்டின் எல்லைகளாக அல்லது விளிம்புகளாக மூன்று நில உருவங்கள் காணப்படுகின்றது அவற்றினை அவதானிக்கின்ற போது சமுத்திர மத்திய மலைத்தொடர்கள் நிலை குறை வலயங்கள் மலிப்பு மலைகள் ஆகியன காணப்படுகின்றது அமெரிக்க கவசத்தகடு மேற்கு அத்திலாந்திக் சமுத்திர ஓட்டையும் வட தென் அமெரிக்காக்களையும் உள்ளடக்கி காணப்படுகின்றது இந்த தகட்டின் கிழக்கு எல்லையாக அத்திலாந்திக் சமுத்திர எஸ் வடிவ மலைத்தொடரும் மேற்கு எல்லையை நோக்கி அந்திஸ் மலைத்தொடரும் காணப்படுகின்றது பசபிக் த கவசத்தகடு முற்று முழுதாக சமுத்திரத்தினை மட்டும் உள்ளடக்கி உள்ளது அதன் கிழக்கு எல்லையாக ரொக்கி அந்திஸ் மலைத்தொடரும் மேற்கு எல்லையாக வில் வளைவில் அமைந்துள்ள எரிமலை தீவுகளும் கடற்கீழ் முகடுகள் கொண்ட நிலையும் குறை வலியங்களும் காணப்படுகின்றன அந்தாட்டிக் கவசத்தகடு இந்து சமுத்திரத்தின் தலைகளான பைவடிவ மலைத்தொடருக்கு தெற்கே காணப்படுகின்றது இந்திய கவசத்தகட்டின் வட எல்லையாக அல்ப்ஸ் இமயமலை மடிப்பு மலைத்தொடருக்கு தெற்கே அமைந்துள்ளது இந்திய கவசத்தகட்டின் வடக்கு எல்லையாக அல்ப்ஸ் இமயமலை தொகுதிகள் காணப்படுகின்றது சிறிய கவசத்தகட்டின் ஒரு பக்க எல்லையாக நிலை குறைகள் அமைந்துள்ளது உதாரணமாக அரேபிய கவசத்தகட்டின் கிழக்கு எல்லையாக செங்கடல் ஏடன் விரிகுடா பிளவு பள்ளத்தாக்கு ஆகியன காணப்படுகின்றது நஸ்கா கவசத்தகட்டின் கிழக்கு எல்லையாக வேறு சில்லியன் அகழி காணப்படுகின்றது இவ்வாறான தகடுகளை பற்றி நாம் ஆராயும் போது இந்த தகடுகள் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி எமக்குள்ளே எழுகின்றது அதாவது புவியின் தோற்றம் இன்றைக்கு நாலாயிரத்தி அறுநூறு மில்லியன் வருடங்கள் பழமை வாய்ந்ததாக காணப்படுகின்றது இப்புவியில் இன்று காணப்படும் கண்டங்களின் நிலை அவற்றின் ஒழுங்கமைப்பு புவி தோற்றம் பெற்ற காலத்தில் இருந்தவாறே இருந்தது என கூறப்படுகின்றது புவியின் உட்பாகம் பாகுநிலையாக காணப்படுகின்றது இந்த பாகுநிலையான பகுதியில் இருந்து மேற்பரப்பினை நோக்கி இயங்கும் வலிமை கொண்ட கிளர்மின் சுற்றோட்டத்தினால் புவியோடானது பல கூறுகளாக பிளவுறுகின்றது அவ்வாறு பிளவுபட்ட புவியோட்டு பாகங்களே தகடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றது இவற்றினை புவி கவச தகடுகள் எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் தகட்டோட்டம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி அவதானிக்கின்ற போது புவியில் உள்ள தகடுகள் ஜாவும் திரவமான இடையோட்டு பகுதியின் மேல் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது 
நீரிலே பனிக்கட்டி எவ்வாறு மிதக்கின்றதோ அதே போன்று மிதக்கின்றது இவ்வாறு மிதந்து கொண்டிருக்கின்ற புவியின் கவச தகடுகள் புவியின் உட்பாகத்தில் இருந்து மேற்பரப்பினை நோக்கி வெளிக்கிளம்பும் கிளர்மின் ஓட்டங்களினால் தமது இடம் விட்டு நகர்ச்சிக்கு உட்படுகின்றது இவ்வாறு தகடுகள் அசைகின்ற போது அதனையே தகட்டோட்டம் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த தகடுகளின் அசைவானது வருடாந்தம் ரெண்டு தொடக்கம் இருபது சென்டிமீட்டர்கள் வரை இடம்பெறுகின்றது என கூறப்படுகின்றது இதற்கு சிறந்த சான்றாக இந்திய நிலத்திணிவை தாங்கிய கவச தகடு படிப்படியாக நகர்ந்து இன்றைய நிலையில் இந்தியாவினை நிலை கொள்ள செய்திருக்கின்றது இந்த நகர்ச்சி காரணமாக இத்தைக்கு எழுபத்தி ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இந்தியா வேறாகவும் தற்பொழுது இருக்கின்ற இந்தியா வேறாகவும் காணப்படுவதை உறுதி செய்கின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகட்டோட்டு கருதுகோள் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி